പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ക്വാട്രലേറ്റർ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാട്രലേറ്ററൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ നമ്മൾ ഈ ക്വാട്രലേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നെടുക്കും ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നയൻ എക്സ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾസിനെ എടുക്കും ക്വാർട്ടർ ലേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നറിയാം അത് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നയൻ എക്സ് തേർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ലെറ്റ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടർ ലേറ്ററൽ ആർ ലെറ്റ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടർ ലേറ്ററൽ ആർ ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ എക്സ് വി നോ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ് ലെറ്ററൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഈ ആംഗിൾ നാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ദർ ഫോർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടി തേർട്ടി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ഈ തേർട്ടി ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ആവും ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് ത്രീ എക്സിലും ഫൈവ് എക്സിലും നയൻ എക്സിലും തേർട്ടീൻ എക്സിലും നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാഡർ ലെറ്റർ ആർ ഫസ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് is equal to 36 degree adutha da 5x 5 into x in the value 12 is equal to 12 into 5 60 degree adutha da 9x 9 into 12 is equal to 108 degree adutha da 13x that is 13 into 12 is equal to 156 degree അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോർഡിലേറ്ററിന്റെ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് നാലുമാണ് നമ്മുടെ കോർഡിലേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡയഗണൽ സോഫ എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്കൽ ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗണൽ സീക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഷോ ചെയ്യണം അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അപ്പോ നമ്മളൊരു പാരല ലോഗ്രം വരയ്ക്കുന്നു പാരല ലോഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗണൽ സീക്കൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡയഗണൽസും വരയ്ക്കുക എ ബി സി ഡി പാരലോഗ്രം എ ബി സി ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി നമ്മളിത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് ഷോ ചെയ്യണം അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു പാരലോഗ്രം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പാരല ലോഗ്രം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരാങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് പാരല ലോഗ്രം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഷോ ചെയ
ഒരാങ്കിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ഷോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി പാർലോഗ്രം ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽ സീക്കൽ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇ സെ പാരലോഗ്രം പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്കലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ടു പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രൂഫ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആങ്കിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആങ്കിളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടേ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് ഈ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇ ആങ്കിളും ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇ ആങ്കിളും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ആങ്കിളും ഈക്കലാകുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് ഈക്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈക്കലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ഈ ആങ്കിൾ സീക്കലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആങ്കിൾ സീക്കലാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അടുത്തത് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഈക്കലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതാ നോക്കിയേ എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്കലായിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് ഡി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി സി കോമൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു പാരലലോഗ്രമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി ഒരു പാരലലോഗ്രമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കലാണ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് എ ഡിയും ബി സിയും അതുകൊണ്ട് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എ സിയും ബി ഡിയും ഗിവണാണ് എ ഡിയും ബി സിയും പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് സി ഡിയും സി ഡിയും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഡി ഗിവൺ പിന്നെന്താണ് എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി എന്താ എഴുതാ ഇവിടെ റീസൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം പിന്നെ എന്താണ് ഡി സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ സൈഡ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്
അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഈ സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൈഡും കിട്ടി അപ്പോൾ ഏത് കോൺഗ്രുവൻ്റെ റോളാണ് എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻ റോൾ ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ബൈ എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻ റോൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾ സി കെൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ ഡിയും ആങ്കിൾ സിയും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് സി പി സി ടിയിലൂടെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾ സി കെൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഡി സി ക്ക് ഐ ഡി സിയിലെ ആങ്കിൾ ആണ് ഡി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആങ്കിൾ ആണ് ആങ്കിൾ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ സി ബൈ സി പി സി ടി അപ്പോൾ സി പി സി ടി വഴി നമ്മൾ ആങ്കിൾ ഡിയും ആങ്കിൽ സിയും ഈക്കലാണ് എന്നെഴുതി ഇനി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് എ ഡിയും ബി സിയും പാരലിലാണ് എന്നറിയാം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പാരലലോഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഡിയും ബി സിയും പാരലലാണ് ഡി സി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുമായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ എ ഡിയും ബി സിയും പാരലലാണ് ഡി സി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലാണ് സോ ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബട്ട് എ ഡി പാരലൽ ബി സി ആൻഡ് ഡി സി ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ദർ ഫോർ ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ആങ്കിൾ ഡിയും ആങ്കിൾ സിയും ഈക്കലാണ് എന്നെഴുതി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആങ്കിൾ സിയുടെ പ്ലേസിൽ ആങ്കിൾ ഡി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോ ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഡി ഈസ് ടു ആങ്കിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഡി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആങ്കിൾ ഡി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദസ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരലലോഗ്രം ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് angle is 90 degree hence abcd is a rectangle apo നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാരലോഗ്രൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ആങ്കിൾ വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയാൽ ആങ്കിൾ സീക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ഡിയും ബി സിയും ട്രാൻ പാരലലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഡി സി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്കലാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് നമ്മളിവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ന